大家好，我是新月。夏天到了，又到了吃绿豆的季节了。今天用绿豆来分享一个好吃的做法，不用煮粥，不用煲汤。如果你也喜欢我的视频，那就点赞分享出去吧，非常的感谢。今天呢，就来分享一个纯绿豆的凉粉，没有任何的添加剂，清爽嫩滑 ，Q 弹又有嚼劲。首先呢，准备一斤的绿豆，倒在一个大碗里面。先下手把里面坏的给它挑选出来，如果里面有残留的坏的，或者是变质的豆子，做出来的成品呢吃上去口感不好，味道呢也会发苦。然后在里面倒入一大碗的清水。这个绿豆的表皮呢有着一层的营养物质，我们不要用手使劲的去搓洗它，只要一把漏勺轻轻的给它摇晃几下。它的脏东西呢，就会自然的脱离下来，脱离在水中就可以了。清洗干净以后，用漏勺捞出来，放在小碗里面。提前烧一壶开水，这个呢是大鱼家的天鹅水壶，颜值呢真的是非常的高，而且它的声音呢比较小，加热的速度也非常的快。它工作的时候呢，噪音真的是非常小。刚刚烧开的开水，我们给它倒在绿豆里面，在绿豆里面加入开水，给它泡发，这样呢可以节省时间，给它浸泡三个小时左右。盖上一个盖子，可以使它发的更快一点。这个绿豆呢偏硬一点，因为我是用开水泡的，所以只泡三个小时就已经泡满盆了。而且绿豆呢泡的都脱去了外皮。像这样呢，就说明完全泡到位了。有一部分的绿豆呢，还发了芽儿，像这样就是极好的。泡绿豆的时间，我们一定要给它长一点，一定要把绿豆给它泡到位，这样呢，后面才好出浆。把泡好的绿豆，我们给它放在破壁机里面。绿豆的外皮呢，我们可以去掉，也可以不去掉。不去掉外皮的话，颜色绿油油的，看上去呢会更加的好看。去掉外皮呢，颜色就会偏白一点。口感上是没有太大的影响，然后倒入一大碗清水，盖上盖子，然后我们用点动的方式去给它打磨，一定要多搅打一会儿，这样呢可以使它更加的均匀，更加细腻，出浆率呢也会更高一些。绿豆的出浆率高不高呢，取决于两个因素。第一个呢，就是我们一定要多给它搅打一会儿，这样出浆率才会更高。第二个呢，就是泡的时间一定要久一点，这样它的出浆率呢也会更高一点。因为这个绿豆糊呢比较浓稠一点，我们一定要选择点动的方式去给它打磨，打磨个十来秒钟，放开继续打磨，这样呢可以保护机子不受损伤。嗯、我们提前呢准备一大盆的清水。然后在上面放上一个网袋儿，把打好的绿豆汁给它倒在网袋里面。然后我们把袋子给它收起口来，再把收口的位置给它攥紧，用搓衣服的方式去给它搓洗。搓洗的这个步骤呢，跟洗面巾有点相像，但是比洗面巾呢要更加简单一点。搓洗了一分钟左右，这个水呢就已经变成绿色了。我们继续来给它搓洗，全程呢给它搓洗五分钟左右，直到感觉绿豆里面已经没有浆性了，而且摸上去呢比较有摩擦力的时候，像这样就是把这个淀粉全部吸到水中了。这个过程呢一定要长一点，这样可以洗出更多的淀粉，来制作更多的美食。我们洗好以后，就把袋子里面的水分全部给它挤出来。一定要挤得干一点，把里面的汁水全部给它使劲的攥出去。我们一斤的绿豆呢，洗出来了这么多的绿豆浆，然后我们用一把漏勺把上面的浮沫先给它撇干净，让它自然的沉淀三个小时以上，让它的淀粉和水分离。现在的天气呢也是越来越炎热了，如果放在外面的话，三个小时很容易就会坏掉，所以我们需要给它放在冰箱里面让它去沉淀，这样呢它才不会变质。挤出来的绿豆渣倒入盘中，这个绿豆渣呢也不要扔掉。
这个绿豆渣的食用方法还是有很多的，我们可以给它来做成馅料，用它来烙馅饼吃，做绿豆糕、绿豆饼都是非常不错的。在绿豆里面加入三勺白棉糖，戴上一个一次性的手套，下手给它抓拌均匀，像这样一个简简单单的绿豆馅料就做好啦。我们可以给它放在冰箱里面冷藏起来。用的时候拿出来回温半个小时左右，给它包起来就可以啦。包在面皮里面，就是好吃的绿豆馅饼了。现在已经沉淀了三个小时左右了，把上面的清水先给它倒掉，看一下它的淀粉沉淀的效果。可以看到最底层的呢就是淀粉了，这个就是绿豆粉的生姜。不需要等到完全脱水了，我们先做现吃。如果想要保存的更久一点呢，我们可以给它脱水，把它放在太阳底下去晾晒，或者是放在蒸烤箱里面去给它烘干烤就可以了。然后我们给它装到一个袋子里面，就是纯纯的绿豆淀粉了。我们可以看到它是一个非常细腻的糊状，就好像老酸奶的状态一样。淀粉水呢是属于非牛顿液体，我们一定要给它搅拌均匀，搅拌化开以后才可以给它取出来。如果直接舀出来的话是盛不出来的，把绿豆淀粉先给它倒在一个小碗里面，取半碗的淀粉浆，大概是150克左右，加上四碗或者是五碗之前倒出来的绿豆水。加上一勺食用盐，半勺的食用碱面搅拌均匀。加入食盐呢，可以增加它的一个底味也可以使它更加的筋道。加入碱面呢，可以保留它的颜色，使它更加的 Q 弹。搅拌均匀就可以啦。先给它放在一边备用。把搅拌好的绿豆淀粉水倒在一个无水无油的锅中。全程的开中小火，用铲子不停的搅拌着，防止淀粉糊底。淀粉一旦糊底的话，就容易造成糊锅，所以我们一定要不停的给它搅拌。我们切记呢，不要用大火，用大火的话，容易造成底部糊掉，表皮呢还没有熟，所以我们全程用文明火慢慢的给它温着就可以啦。因为这一大锅呢比较多一点，所以用的时间呢就会比较久一点。大概五分钟左右，锅中绿豆糊呢就开始慢慢的煮开了。随着温度的升高，底部也开始结块了。这个时候我们一定要不停的搅拌，千万不要懈怠。通过搅拌呢，我们就可以看得出来，结块变得越来越多了。结块一旦形成了，离了出锅的时间呢就不远了。从出现结块到出锅，最多需要五分钟左右。随着时间的推迟，温度的升高。颜色呢也开始有了变化，从一开始的偏乳白色，慢慢的转为了透明色，再慢慢的转为翠绿色。这么满满的一大锅呢，全程是需要大概十分钟左右。最后搅拌到锅中，呈现非常细腻的状态，颜色最后全部转为翠绿色，并且可以看到不停的冒起大气泡的时候，像这样就说明熬好了。然后我们给它出锅，熬好的状态呢，就是我们取出来。呈现的是倒三角的状态，而且不会滴落，表皮的纹路呢不会轻易散开，像这样就可以了。我们先给它倒在一个模具里面，这个模具呢一定要是无水无油干净的状态。我们可以根据自己的喜好来决定它的形状，圆形的、方形的或者是三角形的都可以。然后我们用铲子稍微给它整理一下，给它整理平整，涂抹均匀。这样做出的成品呢会更加好看，也可以震几下，震出里面的大气泡，这样也可以使做出来的成品更加细腻。然后我们先给它放在一边，自然放凉就可以了，不要放在冰箱里面，容易影响成品。而且温度太高的东西放在冰箱里面，对我们的冰箱也不好。准备一个打蒜器，放上几把大蒜。然后盖上盖子，打成蒜末
，只要打的不用太碎了，有点颗粒状，像这样吃下去呢，口感会更好。最后给它搅打成像这样的状态就可以啦，在里面加上两勺米醋，不喜欢吃菜酸的放一勺米醋就可以，一勺生抽，一勺的芝麻香油，两克食用盐，三克白胡椒粉，两克白糖提鲜，一勺辣椒油。加上少半碗的清水，搅拌均匀，我们的料汁就做好啦。现在呢，这两天河北天天在下雨，温度是非常低的，最低的温度呢已经达到了12度。在这么低的气温下，这个绿豆凉粉摸上去呢，还有着一点点温热的状态。我们用手给它拍打一下，就可以看到它现在已经变得非常 Q 弹了，完全凝固好啦。做的这个绿豆凉粉呢，真的是非常的成功。我们轻轻的拍打，就会发现它非常的有韧性，非常的 Q 弹。因为它是纯绿豆做的，所以我们吃上去呢会更加的健康。夏天到了，多食用一点的绿豆凉糕，也可以起到一个清凉解暑的效果。我们也可以根据自己的喜好，来切成自己喜欢的形状。这个颜色翠绿翠绿的，看上一眼就真的爱上了。如果我的视频对您有所帮助的话，那就动动您发财的小手，给我点个赞吧。切好以后呢，收到碗中来，放上调拌好的料汁就可以开动了。这个绿豆凉粉呢，做出来真的是太有食欲了，吃上去呢是非常筋道的，颜色清爽，看着就非常的有食欲。我们全程呢是没有添加任何的添加剂和任何色素的。一斤的绿豆呢，我只用了一半，就做了这么满满的一大盆。我们可以一次性多给它做上一点，放在冰箱里面冷藏起来。夏天到了，想吃的时候随吃随取，也是非常的方便。而且它的保鲜期呢也比较久，放在冰箱里面冷藏起来最少七天不坏。这个凉粉呢，因为里面是添加了食盐和碱面，所以它非常的有韧性。我们上去呢，怎么给它搅拌去拉扯，它都不会断。吃上去 Q Q 弹弹的，但是比果冻呢要筋道很多。创作不易，您的每一次点赞和评论都将是我不断成长的动力。点我的头像可以看到更多家常美食视频。我是金月，我们下期再见。大家好，我是金月，今天呢用一大碗面粉教你做一个非常好吃的凉粉，没有任何的添加剂，现做现吃，非常的爽滑又 Q 弹，关键是好吃不贵。如果你也喜欢我的视频，那就点击屏幕上方的有用，给我一个一圈三连吧，感谢您的支持。首先准备一个大盘子作为一个盛体，然后再准备一个小碗，这个小碗呢，我们可以当做一个量杯来使用。然后在小碗里面加上一大碗面粉，这个呢就是我们平时吃的普通面粉就可以啦。用铲子按压的平整一点，这样可以知道一个准确的用量。大概就是一平碗，像这样就可以了。我们首先把面粉倒在大碗里面，在面粉里面加入一勺食用盐，这样呢可以增加面粉的筋性。用一双筷子先给它搅拌均匀，搅拌均匀以后，在里面分多次少量加入清水。这个水的比例呢是一斤的面粉半斤的清水，这个清水呢尽量选用凉水来和面，凉水和出来的面团呢会更加的筋道，更加的顺滑。搅拌成大面絮状以后，把筷子扔掉，然后下手按压揉出面团。这个和面呢也是有技巧的，这个面团不可能一下子给它揉均匀，把面团揉至初次定型，像这样就可以了。是一个比较粗糙的状态，这个面团的硬度呢会偏硬一点。我们给它盖上盖子，松弛十分钟左右。十分钟以后进行第二次揉面，松弛过以后的面团呢轻轻的揉几下，表面上就已经很光滑了。在这里呢，我们的面团需要三揉三醒。所谓的三揉三醒，就是要揉三次，醒三次。揉面的时间呢是一到两分钟，醒面的时间呢是十到十五分钟。
这样才能更好的揉出面团里面的筋性。按照这样的做法，就算是新手也可以保证一次就可以做成功。我们的面团呢，需要经过三轮三醒以后，也会变得特别的有筋性，非常的细腻光滑。这个是最后一次醒面了，再给它稍微揉两下，像这样是一个非常光滑的状态，然后再用刚刚的特凉面粉的碗。在里面加入两大碗清水，然后下手呢，我们给它洗面，下手揉搓，像洗衣服一样去揉搓。我们一直的给它抓洗三到五分钟左右，洗到这个水的颜色呢变得很白很白的状态，然后把里面的面筋给它捞出来，攥干里面的水分。我们捞出来以后，放在一个干净的碗中。然后把洗出来的面粉水过滤到大碗里面，一定要把里面的残渣给它全部过滤出去。洗出来的面筋再次倒回大碗中，第二次洗面呢，依旧加入两大碗清水，这个水的比例呢，一定要掌握准确。然后我们再次给它抓拌均匀。第二次呢，也清洗三到五分钟。当我们摸到这个面团的筋性越来越大的时候。面粉越来越少的时候，像这样就可以了。然后给它捞出来，第二次的面粉水依旧倒在大盆子里面，给它过滤一下。第三次倒入一碗清水就可以了。在这里呢，我们一定要注意一下，一定要用同一个量具去测量这个水，因为这是我们最后成功的关键。这是一个比较详细又简单的比例，即便是没有电子秤也可以。直到最后，我们再也洗不出一点面粉了，像这样的状态就可以了。洗到最后呢，我们就可以发现这个面筋的手感就好像是塑料皮筋一样，洗成这样的状态，可以看到非常的有韧性，而且这个面筋呢已经变成了一个黄色的，里面有着许多的蜂窝组织。像这样，我们的面筋已经洗好了，把这个面筋按压下去，还非常的有弹性。然后我们放在盘中就可以了，想办法给它盖上一个保鲜膜，防止它风干掉。把最后一次洗面的水倒在大盆子里面，用过滤网把小碎渣过滤出去。下面准备一个小碗，在里面加入两勺食用盐，大概七克左右，增加底味的同时，还可以增加一些筋性。然后加上四十克左右的淀粉，土豆淀粉、木薯淀粉或者是红薯淀粉都是可以的。然后在里面加入六十克左右的清水。最后呢，用一双颜色不一样的筷子搅拌均匀，像这样搅匀就可以了。这个面粉水呢，已经沉淀了五分钟左右了，我们就不用洗手了，下手把里面的面粉浆给它搅拌均匀。搅拌均匀以后，再次加入淀粉水，再次下手搅拌均匀，形成一个鲜明的对比。一定要彻底的搅拌均匀，这样后面呢才会更加好操作。直到在里面摸不到一点的面疙瘩的时候，像这样的状态就可以啦。洗出来的面粉水呢，就好像牛奶一样丝滑，闻上去还有着淡淡的小麦香气。下面起锅，锅里面不用放油，也不用放水，把搅拌好的淀粉水给它舀进来。面粉水全部倒进去以后，赶快开火，全程用铲子不停的搅拌着，防止糊底。我们一开始的时候搅的慢一点，我们一定要一直慢慢的搅拌，大概搅拌两到三分钟的时候，锅中开始有一点透明的结块了。然后我们把火转成最小火来熬煮，这个时候呢，搅拌的速度一定要稍微快一点，慢慢的它就会变得越来越粘稠。随着它的粘稠度，我们也要越搅拌越快。慢慢的，你就会发现它开始由白色变成了透明色，由透明色再变成了浅黄色，最后搅拌成像这样光滑细腻的状态。我们用铲子舀起来，呈现的是片状。那这样就说明熬好了，整个过程大概持续15分钟左右。
我们熬好以后盛出来，放在一个好看的模具里面给它定型。最后呢，全部放了碗中以后，给它震几下，震出里面的气孔，这样可以使它更好定型，成品呢也会更加好看。然后用一把铲子把表面涂抹平整，然后我们就可以放在一边自然的冷却了。冷却的时间呢，大概是一个小时左右。如果着急的话，也可以放在冰箱里面冷冻冷却。这个是我们刚刚洗好的面筋，我们先拿去给它蒸熟，不用在里面加入酵母粉了。下面准备一根新鲜的黄瓜，清洗干净以后打斜刀切成薄薄的厚片。这个黄瓜的营养呢是非常丰富的，尤其是到了夏季就更喜欢吃黄瓜了。黄瓜口感清脆，还可以解油腻，吃起来又脆爽又好吃，营养还丰富。所以平时呢要多吃一点黄瓜。当切成薄片以后，再想办法切成细丝。全部切好以后，收起来放入碗中备用。下面准备一点小料，准备适量的小葱，先洗干净以后给它切碎，切好以后收起来放在小碗里面。准备一把香菜，给它拿腰切断，然后直接切成小段这个长度呢，根据自己的喜好来切就可以了。切好以后和葱花收在一块准备三个小米辣椒，这个辣椒呢要偏辣一点，不喜欢吃辣的可以换成美人椒。切到头部以后，直接给它切成小圈最后收起来放入碗中来。准备几瓣大蒜，放在打蒜器里面，盖上盖子，使劲的给它打成蒜末。我用的打蒜器呢，只需要三秒就可以打好，非常的方便，也不用打的太碎了，保留一点颗粒感。这样口感才会更好。拿好以后，直接和辣椒放在一块在里面加入两勺食用盐，大概五克左右，两克的白胡椒粉调味儿，五香粉少来一点加入一把白芝麻增香又好看。最后淋上一点烧好的热油，可以激发出蒜末辣椒里面的香气。这个油呢要一点一点的倒进去，不要一下子全部倒进去，那样的话很容易炸糊掉。先来给它搅拌一下。在搅拌的过程中，里面的香味瞬间就出来了，非常的香。搅拌均匀以后，在里面加入两勺米醋，两勺的生抽酱油，用勺子顺时针逆时针搅拌均匀。搅拌成像这样的颜色，加入半勺老抽，这样呢可以增加一下颜色。一勺的芝麻香油。加入适量凉水，大概五十克左右，搅拌均匀以后，这个料汁就调拌好了，先放在一边备用。我们的面筋也已经蒸好了，要是不烫手的时候，想办法取出来。这个面筋呢也蒸得非常好，捏的时候就可以看到回弹性是非常不错的。放在案板上，用刀像这样来切一下，这个块呢可以根据自己的喜好来切就可以了。来看一下里面的蜂窝组织，这个面筋做的真的是太成功了。然后我们转过来切成小段儿，像这样就可以了。切好以后收起来，放在盘子里面备用。我们的凉糕也做好了，摸起来冰冰凉凉的，下手按压下去还可以看到非常的 Q 弹，像这样呢就已经完全的凝固成型了。然后想办法倒扣在案板上给它脱模。我们来看一下它的 Q 弹度，这个量高呢是非常 Q 弹爽滑的，不是那种黏黏的手感。我们先给它切成竖长条，最后切成小块就可以啦。切好以后收在大碗里面，这个形状呢也可以根据自己的喜好来切。加入切好的葱花、香菜、黄瓜丝。再把料汁浇上来，我们先用筷子给它搅拌均匀。刚才忘记加入自制的面筋了，这个千万不要忘了。我们可以看一下做出来的面筋是非常好的，这个面筋呢比外面买的还要好吃，里面都是丰富的大蜂窝状，放在里面可以吸收里面的汤汁，咬上一口就会有爆汁的感觉，吃上去特别的爽。
做后脚板均匀就可以了。也可以根据自己的喜好来搭配一点豆芽，会更加的好吃。清凉爽口、非常 Q 弹的自制凉粉就做好了。食材呢非常的简单，只要有面粉就可以做。做好的凉粉是又软又滑的，既可以当做凉菜来吃，也可以当做主食来吃。面粉呢，以后不要总是蒸馒头或者是包包子了。学会这样的做法以后，夏天就可以吃到非常 Q 弹、爽滑的凉粉了。关键是自己在家里面做，干净又卫生，吃的呢也会更加放心。里面没有任何的添加剂，闻上去就特别的香，是那种凉皮的香味咬上一口比凉皮还要好吃。夏天快到了，赶快在家里面做起来吧。创作不易，您的每一次点赞和评论都将是我们不断成长的动力。点击我的头像，还可以看到我往期分享过的各种家常美食视频。我是新月，我们下期再见。大家好，我是新月。今天呢，我们用大米来做一个夏天必吃的米凉糕。只要记住这个比例和做法，做出来的口感真的是又嫩又滑。大家可以试一下。如果您喜欢我的视频，如果您喜欢我的视频，请长按点赞三秒钟支持一下吧，非常的感谢。夏天到了，又到了吃凉糕的季节了，我们下面跟着视频一起来看看大米凉糕是怎么制作的吧。首先，根据家里面人口的数量，准备适量的大米。我们家里面人口比较多一点，我准备了三百克左右。大米呢，作为我们日常生活中必吃到的食材，它的营养价值呢是很高的。如果我们平时总是用来蒸米饭，或者是煮米粥来吃的话，就吃腻了。大米中含有大量的蛋白质、赖氨酸和苏氨酸，赖氨酸和苏氨酸的含量呢也是非常丰富的，接近我们人体所需要的各种营养。我们经常性的食用大米，可以补充我们人体的各种能量，而且大米还可以健脾养胃，帮助我们消化。我们在大米里面加上一大碗的温水。大米它的表皮呢是非常脆弱的，我们在清洗大米的时候，不要用手使劲的去揉搓它，这样呢会破坏大米表皮。如果它的外皮一旦破裂的话，它的营养成分呢就会被流失掉。所以我们在清洗大米的时候呢，需要借助一个像这样的小漏勺，轻轻的去给它搅拌着，防止把它的外皮划破。大米呢其实是一种比较干净的食材。我们只需要轻轻的给它淘洗一到两遍，就可以把它表皮的杂质和灰尘清洗掉了。清洗大米的水，我们直接给它倒在一个大碗中。这个淘米水呢，不要丢掉了。淘米水的营养价值呢也是很高的，我们可以用来浇花了，或者是浇菜什么的都是非常的好。我们把大米放在一个破壁机里面，或者是绞肉机都可以。然后我们在里面加入三百克的清水，这个清水呢和大米的比例是一比一就可以了。然后我们按点动的功能去给它打成大米糊，我们尽量呢多给它搅打一会儿，这样可以使大米的出浆率更高一些，口感呢也会更加的细腻。全程给它搅打两分钟左右就差不多了。把打好的大米糊倒在一个大盆子里面。记得用一个漏网来过滤一下，这样过滤出来的米糊呢会更加的细腻。我们一定要把这个大米糊给它过滤干净了，剩下的呢就是大米的残渣了。这些大米的残渣一定要给它过滤出来的，在里面的话就太影响口感了，吃上去口感粗粗的还会拉嗓子。现在过滤出来的呢就是浓浓的大米糊了，呈现的是一个非常细腻、光滑、柔顺的状态。这个大米糊呢，里面什么都不用去添加，像这样就可以了。然后先给它放在一边备用。另准备一个小碗，在里面加上二十克的清水，然后加上五克的食用碱面用一把勺子先给它搅拌均匀，搅拌至和水充分的融合在一块儿。然后加入八百八十克的清水，像这样我们这个碱水呢就做好了。我们把搅拌好的碱水倒入锅中，直接开大火就可以了。当烧到锅边开始微微的冒起小气泡的时候，像这样就可以了。然后我们把大米糊给它搅拌一下，把大米糊慢慢的倒入锅中。倒入锅中以后，就开始关小火
，然后我们用一把铲子给它慢慢的搅拌着，防止大米糊底。我们全程开小火来熬煮就可以了，千万不要开大火，开大火的话容易造成底部糊掉，表皮呢还没有熟透。在这个过程中，我们需要有耐心，慢慢的你就会发现锅中开始有结块了。我们搅拌的力道呢，一定要均匀一些，这样才可以使它受热更加均匀。两分钟以后，你就会看到锅中的结块慢慢的变得越来越多了。这个时候呢，我们要不停的搅拌，大概五分钟左右，锅中的结块变得越来越多，越来越大了。我们继续来熬煮，现在是八分钟时的状态，锅中的结块呢开始慢慢成型了，而且锅中还冒起了大气泡。像这样呢，就说明快好了。我们继续来搅拌，这是十分钟时的状态，锅中的米糊开始慢慢的有了颜色，由白色变成了米黄色。继续来熬煮，搅拌十五分钟左右的时候，锅中呢已经没有白色的液体了。等它们颜色变到一致的时候，都变成这种米黄色，就说明可以了。然后我们关火，用铲子挑起来，呈现的是这种倒三角的状态。不会轻易的脱落，像这样就好啦。然后我们出锅，给它盛在一个模具里面。我们一定要给它整理平整了，这样做出来的形状呢才会更加的好看。像这样就可以啦。然后直接给它放在冰箱里面去冷藏一个小时左右就行啦。锅里面剩下的这些米糊，我们再倒上200克的清水，继续开火来熬煮。用铲子不停的去搅拌，在熬煮的过程中，你就会发现锅中的汤汁变得越来越粘稠了。这个时候呢，我们转上文明火，继续来熬煮，尽量给它搅拌的细腻一些。最后像这样的状态就可以啦。然后我们直接关火，出锅倒在一个干净的小碗中就可以啦。然后把它俩也给它放在冰箱里面去冷却一个小时左右。下面呢，我们准备一个电炒锅。先把盖子给它拿掉，在锅中加上100克的红糖、200克的清水。我们选择爆炒模式，选择中火就可以了。然后我们用铲子不停的给它搅拌着，防止红糖糊在锅底。这个锅的加热速度呢还是蛮快的，一分钟的时间还不到，锅中的糖水呢就已经煮开了。然后我们用铲子不停的给它搅拌着，使它受热更加均匀。一开始冒着呢是这种大气泡，然后继续来给它熬煮。现在呢已经熬煮了五分钟左右了，锅中已经没有冒起大气泡了，冒起的都是像这种密集的小气泡的时候。然后我们用铲子挑起来里面的糖液，呈现的是一个比较浓稠的状态。像这样就说明熬好了，说明锅中呢已经没有多少水分了。然后我们给它出锅。出锅，我们把糖液倒入碗中，先让它自然的降温。像这样，我们这个红糖浆就熬好了。这个糖浆放凉以后，它会更加的浓稠。我们包上一点的大蒜，放到一个搅蒜器里面给它搅碎，也不用搅的太碎了，像这样保留一点颗粒感，吃上去口感会更好。像这样就可以啦。我们给它放在一个小碗里面，在里面加上一把黑黑的白芝麻点缀，又香又好吃。然后用滚烫的热油来给它激发一下，激发出香味这么一激发呢，那个香味瞬间就出来了，浓浓的蒜末香味非常的香。然后我们再调上一个料汁，在里面加上两勺生抽，三勺的米醋，口感吃上去会更加的爽脆。不喜欢吃酸的可以多放上一点醋。放上半勺的老抽，增加一下颜色。两克食用盐，两克白糖，一勺的芝麻香油，少半碗的凉白开水，搅拌均匀，我们的料汁就调拌好了。这个呢就是米凉糕了，现在已经完全的凝固成型了。我们在外面晾了大概有一个小时左右。现在的天气呢是比较炎热的。如果怕它坏掉的话，我们可以放在冰箱里面冷藏起来。现在看着呢就非常的不错，摸上去呢是非常 Q 弹的，非常的光滑细腻。
我们在大盆中加上两大碗清水。然后把凉糕放在凉水中，给它浸泡一下，转动一下。也可以借助一个小工具，在水中边缘的地方给它分离一下。这样呢，它很轻松的就可以脱模了。脱模以后呢，我们用手给它取出来，放在一个盘中。在上面浇上一勺的红糖浆，表皮上撒上一点黑黑的白芝麻作为点缀。这个大米凉糕呢，我们现在就已经做好了，闻上去呢有着浓浓的大米香气，看着呢就非常的光滑细腻，特别的有食欲。我们在里面搭配了红糖浆，吃上去非常的香甜，特别的好吃，咬上一口真的是细腻又绵软，还特别的有嚼劲儿。夏天到了，我们吃的时候可以放在冰箱里面去冷藏一下，吃的时候冰凉爽口，更加过瘾。我们的大米豆腐呢也已经凝固好了，它比凉糕摸上去会更加的硬实，更加的紧实一些，吃上去口感呢也会更加 Q 弹一些。这个米豆腐的吃法呢是有很多种的，我们可以给它切开凉拌着吃，也可以放在锅中给它煎着吃。总之，它的做法呢是非常多样化的。像这样摸上去硬邦邦的，而且拍打它，它还有着咚咚的感觉。像这样呢，就是已经凝固好了。我们用手给它扒一下边缘，就可以很轻松的脱模了。倒扣下来拍几下，像这样非常简单就可以脱模，非常的 Q 弹紧实的米豆腐就做好了。我们可以看到它是一个非常 Q 弹的一个状态。然后我们给它切成小块儿，更方便使用。我们这个刀上呢，可以蘸上一点的清水，这样在切这个米豆腐的时候，它就不会粘刀了。切好以后，我们把米豆腐给它放在一个大盘中，放入大盘中以后，我们把搅拌好的料汁给它浇上来就可以了。这个米豆腐的口感呢，它和那个凉粉呢是不一样的。它会更加的 Q 弹又紧实，而且它是咸口的，吃上去会更加的开胃。我们在吃这个米豆腐的时候，可以把它放在冰箱里面冷藏一下再来食用。我们可以看到这个米豆腐，它是非常紧实 Q 弹的，尤其是在这个汤汁里面这么一浸泡，吃上去特别的入味，非常的好吃。我们可以做成甜口的，也可以做成咸口的，大家想吃什么口味的就可以做成什么口味的。您是喜欢吃米豆腐还是喜欢吃凉粉呢？欢迎在视频下方留言评论哦。如果您也喜欢，那就赶快来试试吧。创作不易，您的每一次点赞和评论都将是我不断成长的动力。点我的头像还可以看到一些家常美食视频。我是金月，我们下期再见。